வணக்கம் இன்றைக்கி சமச்சர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவ் ஜியோமெட்ரி அதில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் செவன்த் கொஸ்டின் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி லைன் எல் ஒன் இஸ் அ பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் ஆஃப் பிசி இஃப் பிசி ஈக்வல் டு டுவெல்வ் சென்டிமீட்டர் எஸ்எம் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் சிஎஸ் ஓகேம்மா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இருக்குது அதில் இந்த லைன் எல் ஒன்ங்கிறது பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டருங்கும்போது இந்த இது இது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அதாவது இந்த லைன் செக்மெண்ட் பிசி இருக்கு இல்லையா அதோட மிட் பாயிண்ட் வழியாகவும் போகும் அந்த பேஸில் மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இதுதான் பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டர் ஸோ எல் ஒன் இஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பிசி வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எஸ்எம்மோட வேல்யூ எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த சிஎஸோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேயா சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிப்போம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க பிசி வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க எஸ்எம் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் எல் ஒன் இஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டர் ஆஃப் பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இப்போ எல் ஒன் வந்து பிசிக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டராக இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கம்மா எஸ்எம்சி இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோங்க இதில் எஸ்எம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எம்சியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இந்த சிஎஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டராக இருக்கிறதுனால இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ பைத்தாகிரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சிஎஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்சியோட வேல்யூ வேணும் அதுக்கு தான் நமக்கு இன்னொன்று தெரியும் இது பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டர் அதாவது இந்த லைன் வந்து இந்த பிசியோட மிட் பாயிண்ட் வழியாக போகும் மிட் பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பாயிண்டு இந்த லைன் செக்மெண்ட்டை டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் இல்லையா ஸோ பிசியோட வேல்யூ டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் பாதி தான் இந்த எம்சி எல் ஒன் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டர் ஆஃப் பிசின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம எம்சி எப்படி எழுதிடலாம் எம்சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆஃப் பிசி ஓகேம்மா பெர்பெண்டிகுலர் பை செக்டராக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த எம்சியை இதில் பாதியாக எடுத்துக்கலாம் So, that is equal to 1 by 2 into BC. BC is the value of BC. The value of BC is 12 cm. So, into 12. Cancel. 1, 2 is to 6, 2 is to 12. So, MC is equal to 6 cm. So, MC is equal to 6 cm. In the angle, right angle triangle. So, in right angle triangle, S, M, C. இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எழுதலாம் அல்லது ரைட் ட்ரையாங்கிள்னு எழுதிக்கலாம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு எழுதுறேன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் நேம் கொடுத்துப்போம் எஸ் எம் சி இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எஸ்எம்சி அதில் எந்த வேல்யூலாம் தெரியும் எஸ்எம் ஈக்வல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் எம்சி ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தெரியும் எஸ்எம் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் எம்சி ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பை பைத்தாகரஸ் தியரம் ஹைபாட் நியூ ஸ்கொயர் அதாவது இந்த சிஎஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ்எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்சி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ CS square is equal to SM square plus MC square. That is equal to SM value is 8. So 8 square plus this one is 6. 6 square. 8 square na 8 into 8. 8 is 64. Plus 6 square is 36. 6 is 36. Add pending 36, 40, 100. 100. C square oda value. Sorry CS. அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் நமக்கு சிஎஸ் தான் வேணும் தேர் ஃபோர் சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தேர் ஃபோர் சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எதோட ஹண்ட்ரடோட ரூட் வேல்யூ என்ன டென் ஓகேயா டென் டென்ஸாக ஹண்ட்ரட் இதை வேணால் எப்படி எழுதிக்கலாம் 
that is equal to square root of 10 into 10 எழுதுங்க இனி ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் எடுப்போம் ஸோ சிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் சென்டிமீட்டர் நமக்கு சிஎஸோட வேல்யூ தானே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ரொம்ப ஈஸி தான் பா இதில் பைத்தகிரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ நமக்கு ஒரு ப பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க எஸ்எம் கொடுத்துருந்தாங்க இதிலேருந்து நம்ம இந்த சிஎஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டராக இருக்கிறதுனால எதுக்கு இந்த பிசிங்கிற சைடுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் அதனால் இந்த லைன் வந்து பிசியை இந்த எம்ங்கிற பாயிண்ட்டு டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கும் எம்ங்கிற பாயிண்ட்டு பிரிக்கும்போது இந்த சைடு இந்த சைடு சேம் வேல்யூ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிசி வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதில் பாதிங்கும் போது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எம்சியோட வேல்யூ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எஸ்எம் எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இது என்ன டைப்னு பார்த்தோன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓகேயா ஸோ இங்கே நம்ம பைத்தாகிரஸ் தீரத்தை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சிஎஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது தான் ஹைபட் நியூஸ் எப்படி இந்த நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடியது அல்லது அந்த ட்ரையாங்கிளில் லாங்கஸ்ட் சைடு எதுவோ அதுதான் ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ இந்த சிஎஸ் தான் ஹைபாட் நியூஸ் ஸோ ஹைபாட் நியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலில் ஹைபாட் நியூஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சைடு பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் ஸோ சிஎஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எஸ்எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்சி ஸ்கொயர் எஸ்எம் எம்சி இதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டி பண்ணோம்னா சிஎஸோட வேல்யூ டென் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் இஸ் ஐடென்டிஃபை த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பி கியூஆர் சென்ட்ராய்டுனா என்ன மீடியன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டை தான் சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் பி கியூஆர்ங்கிற ட்ரையாங்கிளில் சென் மீடியன்னு எப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்லேருந்து அதோட ஆப்போசிட் சைடோட மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் செக்மெண்ட்டை தான் நம்ம மீடியன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இப்போ பீங்கிற வெர்டெக்ஸ்லேருந்து அதோட ஆப்போசிட் சைட் வந்து கியூஆர் அதோட மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வரைஞ்சிருக்கிற இந்த லைன் செக்மெண்ட் பிஎஸ் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் மீடியன் அதே மாதிரி இந்த பிஆர்ங்கிற சைடு எடுத்துக்கோங்க இங்கே கியூங்கிற வெர்டெக்ஸ் இந்த கியூ வெர்டெக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய சைடு இந்த பிஆர் இதோட மிட் பாயிண்ட் டி இந்த கியூங்கிற வெர்டெக்ஸையும் அந்த மிட் பாயிண்ட்டையும் சேர்க்கக்கூடிய இந்த லைன் செக்மெண்ட்டை தான் மீடியன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஆர்ங்கிற வெர்டெக்ஸ்லேருந்து அதோட ஆப்போசிட் சைடு பி கியூ அதோட மிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது இன்னொரு மீடியன் ஓகேயா நமக்கு அந்த மீடியன் கொடுக்கல ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் கொடுத்து வச்சுருக்குறாங்க இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் சென்ட்ராய்டு எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ராய்டுங்கிறது மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மீடியன்ஸ் ஓகேயா இங்கே நமக்கு ரெண்டு மீடியன்ஸ் தான் இருக்குது அதை எப்படி எழுதலாம் இப்போ இந்த லைன் பார்த்துக்கோங்க இது இப்படின்னா என்ன மீனிங் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது அதாவது பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டி ரெண்டும் ஈக்குவல் மெஷரில் இருக்குது அதே மாதிரி கியூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஸ் அதே மாதிரி இங்கே பிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூயு ஓகேம்மா இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் மெஷர் அதே மாதிரி இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் மெஷர் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் மெஷர் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லைன் என்னது இந்த சைடோட மீடியன்னு அர்த்தம் ஓகேயா அது எழுதிப்போம் சொல்யூஷன் ஃப்ரம் ஃபிகர் இங்கே பாருங்கள் கியூஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்எஸ் implies ps is the median of qr okay yeah. next inge eduthukonga pt is equal to rt pt is equal to rt abadina indha rendu equal ah irukna இந்த கியூட்டிங்கிறது இந்த சைடோட மீடியனாக இருக்கும் இன் பிளேஸ் கியூட்டி இஸ் த மீடியன் ஆஃப் 
PR. The PR is the cutie median. We have to the median. We have to draw the line. 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 W. Okay, அதே yeah. மாதிரி நம்ம இங்க இருந்து ஒரு மீடியன் டிரா பண்ணிருந்தோம்னா அந்த மீடியன் கண்டிப்பா இந்த w வழியா தான் போய் இருக்கும். ஓகே நமக்கு அது கொடுக்கல. இப்போ இருக்குறது வச்சு பாக்கும்போது ரெண்டு மீடியன்ஸும் மீட் பண்ற பாயிண்ட் என்ன w. சோ இதுதான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்டு. தி மீடியன்ஸ் மீட் அட் the point W. Hence, the centroid of the triangle PQR is W. Okay, man, we have question the centroid in the question. So, the centroid is W. Okay, yeah. okay next, ninth question. I mean, the question is, name the orthocenter of triangle PQR. A PQR is a triangle. This is the orthocenter. Okay, man. In the figure, in the triangle PQR, in the angle, you mention the angle. This is 90 degree. This is the angle. 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 This is in the vertex, there is an angle of 90 degrees in the figure. We will observe the ortho center. What is the ortho center? A triangle of altitudes meet the point. Altitudes are over the vertex, the opposite is the perpendicular altitudes. If we look at the ortho center, obtuse angle is the same, the triangle is the same as the ortho center. Uh, acute angle are in the chana ortho center when it is in the it is in inside the triangle and the triangle ko ulla varum adave right angle triangle adavu or angle 90 degree irukka kudiya and right angle triangle eduthitona anga ortho center edhila irukona the vertex in the vertex and the 90 degree angle irukum liya and the vertex la da ortho center irukum அப்படி பார்த்தோம்னா இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதில் ஆர்த்தோ சென்டர் எங்கே வரும் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் எங்கே இருக்குது எந்த வெர்டெக்ஸில் இருக்குது பீன்கிற வெர்டெக்ஸில் ஸோ இந்த பீன்கிற பாயிண்டில் தான் நமக்கு ஆர்த்தோ சென்டர் இருக்கும் ஸோ ஆர்த்தோ சென்டர் என்னது இந்த பாயிண்ட் பி ஓகேம்மா ஸோ நமக்கு இந்த நோட் தெரிஞ்சதுனால அதில் வந்து டைரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ Name the ortho center of triangle PQR and get it. So P is the ortho center of the triangle PQR. This is a right angle triangle. Okay, so solution is not. Solution is the figure. Okay, the figure is the figure. This is a PQR triangle. Right angle triangle is the observable. So that is the point. Given triangle PQR is a right angle triangle. Okay, yeah. So we know in right angle triangle the ortho center is on the vertex containing 90 degree. This is the note. Okay, yeah. In right angle triangle the ortho center is on the vertex containing 90 degree. 90 degree is the vertex on the vertex ortho center. So in the figure, where is 90 degree P in the point? No, yeah, vertex. So the ortho center is on the vertex. That is P. Therefore, P is the ortho center of the triangle PQR. Okay, ma'am. In this mode, in this class, we will see the continuation in the next class. If you have any doubts in the comment section, we will solve it. Thank you.